week, and it was on the day when India was landing um, on the moon, and and the United States were assisting them in that uh, effort. Could you see that from where you are? No, unfortunately. नमस्कार फेमस हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट ने सोमवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कॉल किया इस कॉल को नासा टीवी पर ब्रॉडकास्ट भी किया गया इसमें ब्रैड पिट ने निक से बात की जो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह रहे हैं ब्रैड पिट ने पूछा कि क्या आपने चंद्रयान दो के लैंडर विक्रम की लॉन्चिंग को देखा तो इस पर निक ने जवाब दिया कि दुर्भाग्यपूर्ण हम वो नहीं देख पाए अनफॉर्चुनेटली नो रिपोर्ट की माने तो दो तक भारत भी अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित कर लेगा क्या फायदे होंगे स्पेस स्टेशन के और कितनी लागत आएगी यह जानने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर यह स्पेस स्टेशन होते क्या है स्पेस स्टेशन ऐसे स्पेस एयरक्राफ्ट्स होते हैं जिसमें अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक रहकर कई तरह के प्रयोग कर सकते हैं फिलहाल अंतरिक्ष में रुकने की कोई और जगह मौजूद नहीं है तो इन्हें आप स्पेस में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बना एक होटल भी मान सकते हैं इसमें अंतरिक्ष यान को भी जोड़ा जा सकता है इस समय सबसे पॉपुलर स्पेस स्टेशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी यह स्पेस स्टेशन पृथ्वी की निचली कक्षा में रहकर चक्कर काटता है तो फिलहाल स्पेस में कितने स्टेशंस मौजूद हैं? फिलहाल स्पेस में दो स्टेशंस मौजूद हैं एक आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी दूसरा है चाइना का तियांगोंग टू हालांकि चाइना का जो स्पेस स्टेशन है वो बहुत छोटा है और वहां कोई रह भी नहीं रहा है चाइना का अपना तियांग वन यानी कि पहले स्पेस स्टेशन से संपर्क टूट चुका है तो अब ये और जान लेते हैं कि कैसे बनता है एक स्पेस स्टेशन आपको ये तो मालूम होगा कि स्पेस में कंस्ट्रक्शन के लिए सामान या जगह मौजूद नहीं है तो आपको सब कुछ धरती से ही लेके जाना होता है आपके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जितने भी वेसल्स हैं वो सब आपको धरती से ही लेके जा रहे होंगे वहां पर एस्ट्रोनॉट्स उन्हें जोड़कर बारी बारी से जोड़कर एक स्पेस स्टेशन का रूप दे देते हैं इसका निर्माण धरती से तकरीबन चार किलोमीटर ऊपर किया जाता है अभी जो सबसे लोकप्रिय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में मौजूद है वो अट्ठाईस हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के चक्कर लगाता है इसके निर्माण में यूरोपियन देशों ने कनाडा ने अमेरिका ने जापान ने और रशिया में मदद की थी इसीलिए इसे एक संयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के रूप में भी देखा जाता है तो अब ये भी जान लेते हैं कि अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने से भारत को क्या फायदे होंगे फिलहाल भारत की योजना धरती से 400 किलोमीटर ऊपर एक 20 टन के स्पेस स्टेशन को बनाने की है इससे सबसे बड़ा फायदा मिलेगा निगरानी का दूसरा फायदा है प्रयोग का भारत वहां पर अपनी एक प्रयोगशाला बना सकता है जहां पर वो अलग अलग तरह के प्रयोग कर सकता है भारत को बार बार निगरानी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इससे खर्च में भी कमी आएगी भविष्य में जितने भी युद्ध होने वाले हैं वो अंतरिक्ष को लेकर या अंतरिक्ष में होने वाले हैं अगर आपका स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में पहले से ही मौजूद होगा तो आपका अंतरिक्ष में पहले से ही दबदबा कायम रहेगा अपने दुश्मनों पर निगरानी रखना अंतरिक्ष में अपनी धाक जमाना टूरिज्म को बढ़ावा देना अपने देश के लिए नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करना और अंतरिक्ष में आने वाले समय में अपनी एक बस्ती बनाना इससे बड़े फायदे किसी भी देश के लिए और क्या हो सकते हैं और इसरो इन पे पहले से ही काम कर रहा है अंतरिक्ष में भारत का एक स्पेस स्टेशन होने से तकरीबन पंद्रह हजार नए रोजगार पैदा होंगे इसके साथ ही परमाणु हमले की संभावना भारत पर काफी हद तक खत्म हो जाएगी तो अब जान लेते हैं अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लिए भारत को कितना खर्च करना पड़ेगा इसके लिए जो बजट निकाला गया है वो है दस हजार दो सौ करोड़ रुपए हालांकि ये बजट बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट अगर अच्छी लगी तो शेयर करना मत भूलिएगा मैं हूं वरुण अवस्थी बिस्तक देखने के लिए धन्यवाद